করতে পারে নাই এই জন্য আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আজকে উনার কিছুটা অর্জন করেছেন উনি এখন যেটা অর্জন করেছেন দুটা পর্যন্ত ডাক্তার থাকে দুটা পর্যন্ত সকাল থেকে দুটা পর্যন্ত ডাক্তার থাকে তারপরে খোদার উপরে ছেড়ে দিয়েছেন সব কিছু তারপর উনি তো ওইটা নিয়ন্ত্রণে নাই যে যিনি সিভিল সার্জেন উনি বললেন মহিলা ছিলেন কাছি দা সুলতান আবদের নাম উনি ছিলেন কয় স্যার আমার তো কিছু করার নেই আল্লাহর কাছে আছে আমি আল্লাহর কাছে মানে কয় ঢাকা শহরের থেকে আমার ডিজি সাহেব সব নিয়ন্ত্রণ করেন তো এই জন্য আজকে আমাদের যে আলোচনাটা যেটা হচ্ছে হচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পয়লা হলো প্রাপ্য সহজে যেন পাওয়া যায় একজন লোকের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে আপনি জিন আইদার থেকে ডাকা আসবেন এটা হয় না তার প্রাথমিক চিকিৎসা সব কিছু ওখানেই হতে হবে জিন আইদা হাতেই হতে হবে এবং সেখানে না হওয়ার কোনো কারণ নেই এটা কারণ নেই এটা লাগে দুটো মেশিন লাগবে খালি একটা ইসিজি মেশিন লাগবে তার দাম এক লাখ টাকা সেটাকে সচল রাখতে হবে ডাক্তার যে সেটার জন্য ডাক্তার দরকার একটা নার্সই যথেষ্ট তাকে ট্রেনিং দিতে হবে দ্বিতীয়ত যেখানে অক্সিজেন সাপ্লাই থাকতে হবে তাদের জন্য অক্সিজেনটা দেওয়া যায় আর একটা জিনিস গলাটা বন্ধ করে সাকশান বলি আমরা একটা টিউব ঢুকে গলাটা পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে বাতাস নিতে পারে এটি হলো মূল কথা এই কাজটা ওনার তো না করতে পারে কোন কারণে ওনাকে আরও ক্ষমতায়ন ছাড়া কোনো পথ নেই আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি যতদিন পর্যন্ত না আমরা স্থানীয় প্রতিনিধিকে তাকে ক্ষমতায়ন না করা হবে এই সব অবস্থার কোনো ক্রমেই উন্নতি হবে না মিস্টার নাসিরুদ্দিন এই নাগরিক উদ্যোগের সঙ্গে আপনিও যুক্ত তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ধরনের নাগরিক উদ্যোগ যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রনীতি নির্ধারকরা বা সরকার না চাইছে কোনো কিছু করতে বা করছে না নাগরিক উদ্যোগ আসলে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বিশেষ করে আমাদের মতো আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সরকারের সেক্রেটারি ছিলেন আমি সেটি সেই জন্যই সেই জন্যই ওনাকে প্রশ্নটা সেই জন্যই ওনাকে প্রশ্নটা করা দেখেন এটা কিন্তু এতদিন আমরা এই ক্ষেত্রে হেলথ সেক্টরে উন্নতি করতে পারি নাই কেন এই নাগরিক উদ্যোগটাকে আমরা গুরুত্ব দিই নাই বলেই কিন্তু এখানে এই বিষয়টা আমার যদি মনে পড়ে স্বাস্থ্য সচিব হিসেবে উনি আমার অনুষ্ঠানে এসেছিলেন আসছিলাম একবার আসছিলাম একবার আসছিলাম আপনি দেখবেন যে এখন যে আমরা এসডিজের কথা বলছি হেলথ সেক্টরে যে এসডিজি গোল তিন নম্বর গোল হেলথ সেক্টরে বলব তিন নম্বর গোল এবং মূল ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে হেলদি লাইফ স্টাইল অ্যান্ড ওয়েলবিং ফর অল এজেস পিপল অফ অল এজ গ্রুপ ঠিক মেডিকেয়ারকে হেলথ কেয়ারকে কিন্তু সরাসরি এভাবে এ বলে নাই ইউএসসির কথা বলা আছে ওই একটা তিন নম্বর গোলের মধ্যে আমাদের তেরোটা টার্গেট আছে একটা টার্গেট হচ্ছে ইউএসসি বাকিটা কিন্তু হেলথ কেয়ারের বাইরে যদিও হেলথ রিলেটেড আমাদের কিন্তু সতেরোটা এসডিজি গোলের মধ্যে এগারোটা আছে হেলথ রিলেটেড ডাইরেক্টলি ওর ইনডাইরেক্টলি হেলথকে ইম্প্যাক্ট করে তাহলে আমাদের যে হেলথ রিলেটেড যে এসডিজি থ্রি ওর মধ্যে আপনি দেখবেন স্যানিটেশনের কথা বলা আছে এর মধ্যে দেখবেন যে আপনার ওই যে টোবাকো কন্ট্রোলের কথা বলা আছে ড্রাগ অ্যাবিউজের কথা কথা বলা আছে তারপর আপনার ওই যে ওই নদীতে নদী নালা দূষিত পানির এটা বন্ধ করার এগুলোর কথা বলা আছে তাহলে এই যে এই হেলথ কেয়ার বাদ দিয়ে অন্য যে বিষয়গুলো এগুলো তো জনগণকে আত্মস্থ করতে গেলে জনগণকে এত উদ্যোগিত করতে গেলে বোঝাতে গেলে সম্পৃক্ত করতে গেলে এখানে সিভিল সোসাইটির উদ্যোগটা খুবই দরকার আপনি জানেন আমাদের ডাক্তাররা কি প্রেসক্রিপশন দিয়ে ওরসালেন পপুলার করেছে এই দেশে কোন কতটা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন আপনি ওরসালেন দেখছেন কিন্তু ওরসালেন তো ডায়রিয়া হলে সবাই খায় কে করেছে এটা এটা আমাদের এনজিও বলেন ট্রিপ বলেন পত্রপত্রিকা বলেন অ্যাডভার্টাইজের মাধ্যমে মানুষের কাছে এটা একটা মানুষের মধ্যে একটা আত্মস্থ হয়ে গেছে এই যে একটা জিনিসকে আমাদের সমাজে একদম চালু করে দেয়া পরিচিত করে দেয়া এটা ব্যবহারটা আমাদের কাছে যে উপস্থাপন করা এটা কিন্তু শুধুমাত্র সরকারিভাবে এটা সম্ভব হয় না আমি মনে করি এই যে আমাদের এস ডিজে গুলকে যদি আমি সামনে রাখতে চাই আমাদের অর্জন যদি করতে হয় এখানে সমাজের সর্বস্তরের লোকজনের কিন্তু ইনভলভমেন্ট দরকার আছে আমরা দেখি জিনাই দেখে গেলাম বেড়াতে গেলাম আমরা দেখি কতগুলো ওখানে ফিল্ডে না গেলে দিল সাহেব ফিল্ড ফিল্ডে না গেলে অনেক কিছু বোঝা যায় না এমন কিছু ফাইন্ডিংস আমি মেনশন করতে চাই আমার কিন্তু আই ইট ওয়াজ বেয়ন্ড মাই ওয়ার্ল্ডেস্ট ইমাজিনেশন প্রত্যেক মাসে নাইন টেন মেয়েদের মধ্যে অনেক মেয়ে ছ সাত দিন স্কুলে যায় না কি ইউনো হয় বিকজ ওমেন ফ্রেন্ডলি টয়লেট না থাকার কারণে তার পিরিয়ডের সময় তারা স্কুলে যায় না এই ফাইন্ডিংটা তার ওই ঘরে না গেলে কিন্তু বুঝতাম না তাহলে একটা ওমেন ফ্রেন্ডলি টয়লেট করতে হবে এটা তো এটা এটা না করলে আপনি তো আমাদের ওই হেলথ কেয়ারের দিকে আমি উন্নতি করতে পারছি না ওটা এই ধরনের জিনিসগুলো নাগরিক উদ্যোগকে নাগরিক সমাজকে আপনি জড়িত না করেন এটা ভাড়া যান আরেকটা জিনিস দেখবেন সরকারি হাসপাতালগুলোতে এই যে ওনারা এগুলো করেছেন আপনার হাসপাতাল আছে অ্যাম্বুলেন্স আছে 
টায়ার ফোটা হয়ে গেছে টাকা নাই করতে পারতেছেন আপনার জেনারেটর আছে তেল নাই আপনি বিদ্যুৎ জেনারেটর চালাতে পারতেছেন না এখন জেনারেটর তেলের জন্য আপনি লেখেন সিভিল সার্জনকে উনি লেখবেন ডাইরেক্টরকে উনি লেখবেন হেলথ মিনিস্ট্রিতে হেলথ মিনিস্টারকে মিনিস্টার ফাইন্যান্সকে বলে যে ওয়েট করেন রিভার্স বাজেট আসুক মাস মাসে মিস গিয়ে তখন তখন দেখা যাবে তাহলে অ্যাম্বুলেন্সও চলবে না জেনারেটরও চলবে না কিন্তু যদি লোকাল ইনিশিয়েটিভ ওনারা যেরকম করছেন কমিউনিটি সাপোর্ট কমিউনিটি সাপোর্ট যদি করা যায় মনে করেন এই যে সিভিল সোসাইটি বা লোকাল ইনিশিয়েটিভ হয় অল্প খরচে আপনি টায়ারটা রিপেয়ার করে দেন অল্প জেনারেটর তেল দেন লোকালি জেনারেটরও চলবে অ্যাম্বুলেন্স অ্যাম্বুলেন্সও চলবে এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইনিশিয়েটিভগুলো এগুলো তো আমাদের একমাত্র এই ধরনের আপা আমার জনসাধারণ সিভিল সোসাইটি লোকাল কমিউনিটি সবাইয়ের কাছ থেকে এই ধরনের সাপোর্টটা তো আসা দরকার নাহলে কিন্তু সরকারের একার পক্ষে এটা সম্ভব না একটা বাস্তবতা আমাদের মনে করতে হবে আমাদের হেলথ কেয়ার সিস্টেমে এই বাস্তবতা আমরা একটা অংশ ভুলে যাই সরকার নাগরিক উচ্চগুলোকে কতটা বিবেচনা বা বিবেচনা মধ্যে নেয় বিবেচনা নেয় না বলেই কিন্তু হেলদি হেলদি বাংলাদেশ আমরা করেছি শুনবে তো অন্যরা তো করতেছেন এটা একদম কেউ শুনবে না এমন কিন্তু না কেউ কিন্তু এটা তো না সরকার আমাদের হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো সারা দেশে বিস্তৃত গ্রামে গঞ্জ সবখানে আছে কিন্তু একটা বাস্তবতা কি জানেন আমরা যত পলিসি করেছি আমি দেখেছি পলিসি তখন এক্সিকিউট করি শুধু সরকারি ফেসিলিটি সরকারি ডাক্তার এগুলো নিয়ে সরকারের বাইরে একটা বৃহৎ হেলথ কেয়ার নেটওয়ার্ক আছে আমি আমাদের ফর্টি নাইন থাউজেন্ড মনে করেন সরকারি হাসপাতালের বেড বুঝছে না রুগীর জন্য ফর্টি নাইন থাউজেন্ড সেভেন্টি নাইন থাউজেন্ড হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর হাসপাতালের বেডস কত ডিফারেন্স দেখেন আমার যত আইন আমি কোনো দিন নজর দিয়ে দেখি না যে প্রাইভেট হাসপাতালের বেডটা ঠিক মতো চলতেছে কিনা রুগীটা চিকিৎসা পাচ্ছে কিনা কোয়ালিটি পাচ্ছে কিনা সরকার ওখানে হাত গলাতে চায় না নাক গলাতে চায় না কিন্তু এটা কি উচিত সরকারের হাত তো পুরো হেলথ সেক্টরে থাকতে হবে আমাদের দেখতেছি যে যত পলিসি যত ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা করি সব সরকারি ফেসিলিটিকে কেন্দ্র করে কিন্তু করি অথচ সরকারের বাইরে একটা বিশাল একটা নেটওয়ার্ক কিন্তু রয়ে গেছে হেলথ সেক্টরে আপনি ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে দশ হাজারের মতো ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে আমরা যা বললাম টেন থাউজেন্ড প্রাইভেট ডায়াগনস্টিক সেন্টার যারা ইচ্ছা মতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেছে দশ টাকা দিয়ে রিপোর্ট দিচ্ছে কোনো রকমের কোনো কেন আমাদের যে কোনো কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ রেগুলেশন ইভেন কোনো ইনফরমেশনও তো নেই আমার যে এরা প্রপারলি কাজ এই যে ইনফরমেশন সিস্টেম আপনি আমরা যখন প্লোরালিস্টিক সিস্টেমে যখন আছি আমাদের সহাবস্থান যখন করছি প্রাইভেট সেক্টর সরকার এনজিও এদেরকে নিয়ে যখন আমরা আছি একসাথে যখন করতেছি তাইলে আমাদের অ্যাপ্রোচটা হতে হবে ইফেক্টিভ যদি হতে হয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমার ইনফরমেশন সিস্টেম আমি আমার প্রাইভেট সেক্টর এনজিও এদের সম্পর্কে ইনফরমেশন সিস্টেমটা অত্যন্ত শক্ত হতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে রেগুলেটর রেগুলেশন অ্যান্ড মনিটরিং যদি ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপ না হয় এবং রেগুলেশন এবং মনিটরিং সিস্টেম যদি শক্ত না হয় আপনার প্লোরালিস্টিক সিস্টেম ইজ বাউন্ড টু ফেল বাউন্ড টু ফেল ওই যে আমাদের এটা হয়ে গেছে আমাদের প্লোরালিস্টিক সিস্টেমে আছি আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো কিন্তু একদম সম্পূর্ণ আমাদের মধ্যে এখন অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছে আর প্লাস এই যে আমরা অ্যাওয়ারনেস হেলথ অ্যাওয়ারনেস বিষয়টি আপনি যেগুলো সব বলেছেন অলরেডি অ্যাওয়ারনেস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন গ্রামে গেছি গ্রামের গরিব মাদাররা এই যে ম্যাটার্নাল হেলথ সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই কোনো আইডিয়া নেই আমরা বুঝলাম যে ওখানে স্কুলে গিয়ে গ্রামে গিয়ে বুঝলাম অ্যাওয়ারনেস মাস্ট বিগিন ফ্রম স্কুল অ্যান্ড অলসো ফ্রম ফ্যামিলি 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 অ্যান্ড স্কুল এই দুটাকে টার্গেট করে আমাদের আগাইতে হবে অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে এবং যদি আমরা সবাইকে যদি সম্পৃক্ত করতে না পারি তাহলে এক নম্বর হচ্ছে একটা কথা একটু একটু রস দিয়ে বলি আর কি সরকারের চামড়া কিন্তু মোটা আপনি সিমটি দিলে তিন দিন পরে খবর হবে এটা সহদের দিন দিনে কিন্তু খবর হয় না এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি শুনবে ঠিক কিন্তু তিন দিন পরে সেটা তো নাগরিকরা সবাই টের আমি একটু বেশি টের পাচ্ছি আগে তো খুব এখন তো ব্যাংসের অন্যদিকে টেবিলের অন্যদিকে আসছে এখন দেখতেছি তো হাউ ডিফিকাল্ট দি লাইফ ইস ওয়ান ইউ আর নট ইন দ্য গভর্নমেন্ট এটা বুঝতেছি তো ইভেন হাসপাতালে যদি আমিও যখন যাই আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমাদের ডাক্তার ফয়েস সেদিন বলতেছিলেন হি ইজ এক ফরমার ডাইরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ কেয়ার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল আর বুঝলাম তো যার নাই কোনো গতি এটা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোড এক্সিডেন্ট 
diarrhea, any patient of any type. Bangladesh is a very good medical. Dr. Hassan Zillu Rahman, I want to say that 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 मैं नागरिक उद्योगे आमादेर देश आई थिंक एक ता खूबी गुरुत्वपूर्ण दृष्टि भूमिगर विषय आते हैं ये नागरिक उद्योग आम्रा क्या नो निच्छे गुलो एक ता अच्छे प्रोजेक्शन आम्रा अनुभव करें चाहिए ता समाजे जोनो प्रोजेक्शन एवं शॉर्टकार अपना जे मानुष शते ये होए जे ग्रहण शॉर्टकार सुनते क अमर ऑलरेडी जब हम साउथ सिटी कॉरपोरेशन के साथे ऑलरेडी एक टाइम यू साइन करें ची जो उखान कर अमर उन अंदर जो मेयर दर एक टाइम जातियों प्रतिष्ठन आचे म्युनिसिपल एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश तरसे तो ऑलरेडी एक टाइम यू करें ची शॉर्टकार के साथे अमर अमादे मीटिंग गुलों ते अबों जो ना शास्त्रमंत्री एवं उन्हीं उटा शाहनों बुद्धि शादे देख चेन एवं आमी आशा करी आगे इन बच्चों के मुद्दे इटा होता और जीता होगे इटा होले अमरे फिटनेस के विषय टा तो नागौरी कुद्दो होले सरकार सुनबे की सुनबे ना आमी मन आमर मन है इटा अत्तु दुग अत्त खूब एक टा कोठीन विषय मूल विषय चे अमरा मन करे चे प्रोजेन आम सरकार एवं आमादे पार्टनर पार्टनर किंतु आमादे पार्टनर तो शुद्ध सरकार ना ये जब मन मेयर रा स्थानीय सरकार आमादे पार्टनर होची स्कूल रा आमरा तो किन्हें शार्षुए जेते पढ़ती ये जब आमरा तो गैलम तो खाने गी और इसे तालाब कोटे पढ़ता सो समाजेर मोड़ दे ये दोनों बायलेट्रल रिलेशन ये एक तो दायित्व है चलिए तो करते होंगे ये अब हम मध्य मायर बांग्लादेश जिधर अर्जुन करते होंगे शेखने हेल्दी बांग्लादेश के बीच टा अवश्य आते होंगे ये बंग अमरा आनंद जुन्ने आमादर प्रोसेस टा उपभोग तो थक गए जी उधर पिता हमें ना बानो ये क्वालिटी ने कथा होती है ये बंग ये गुनोगत हम आने प्रश्न � तो वो इखाने जेरो को अमरा एक ता प्रथम अमरा एक ता हेल्थ कैम ये कुल्लो वो खाने शॉप धोनेर ये आज्चे पेशेंट आज्चे अमी तो बच्चा दे सर्जन तो आमा के बच्चा देखते बोला हुलो आज तो अमी देखला वो खाने तो ओरा बैरा तो अनेक दूरे धाकत थे के अनेक दूरे चीटांग थे के अनेक दूरे तो ओरा अनेके जाने ना जे बच्चे दे जोनो अलादा डॉक्टर आछे अलादा ट्रीटमेंट आछे अलाद शब्द किचु अलाद आछे शिता ओरा जाने ना उन्हें कहीं जाने ता आरेक्टर जिन्हें शामार जेते ये लगलो शिता होच्छे जे इता जो दियो शास्त्र शेबा शते ना शास्त्र शेबा तो आछे हेल्दी बांग्लादेशी रेक्टर तो शास्त्र शेबा एक्टर विषय आछे आरेक्टर � आस्ते हो। शास्त्र चर्चा बोलते। शास्त्र चर्चा बोलते आपने इधर निजे के प्रथम जो दिन निजे के आमा। फिटनेस ऐसे शंगे शंग। फिटनेस एवं हेल्थ क्लीनलीनेस न्यूट्रिशन शब्ब किचु मिले यार के आपने वो के स्कूले डॉक्टर हुसैन जिलो रामन जी उनको जिगे स्कूल में आज के शौकाले शबाई दात मेजे माने शब्द है तो इगुला होती है शास्त्र चर्चा आपने है पानी खेल जाएगी ना आपने टॉयलेट गए लेन टॉयलेट थी के आशार पड़े हाथ तब भालू को ले दुहे चिन की ना इतने शास्त्र चर्चा माँ आर बैराते आमर जेता ये लेके चीज़ जब बैराते देखला मामी दूध दूध खूब इजीली अवेलेबल है ऑने � किंतु बच्चा गुला देखला हमी अंडर न्यूट्रिश मेल ना रिश्त अपुष्टि तो अपुष्टि तो जो माने वाला पुष्टि तो उधर पुष्टि हीन बच्चा देखला मार की उटा हमारे एक तो आश्चर्य जो लाख से जे क्या नो ऐतो दूध देखा ना पुत्र दिन पुत्र दिन जो दे एक ग्लास करे दूध का बच्चा गुला पुष्टि अनेक बेरे 
পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম তো ওখানে যেটা ইয়ে করলো যে দুধ ওনারা বিক্রি করে দেন বাচ্চাদেরকে না দিয়ে দুধটা বিক্রি করে দেন তো এই বাচ্চাকে দুধ দেওয়া এটাও কিন্তু একটা স্বাস্থ্য চর্চার মধ্যে পড়ে তো স্বাস্থ্য সেবার সাথে সাথে স্বাস্থ্য চর্চাটাও সমান ইম্পর্টেন্ট এবং হেলদি বাংলাদেশে ওটাও একটা লক্ষ্য হয়ে আর অ্যাক্সেসিবিলিটি যেটা মানে সহজে পৌঁছানো যায় এটা একটা প্রথম উনি যেটা বললেন যে সচেতনতা সবাই ইয়ে বললেন সচেতন হতে হতে হবে যে কোথায় কি স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া যায় এটা সবার দায়িত্ব যে আপনার হসপিটাল কর্তৃপক্ষ থেকে আরম্ভ করে এই যে ঝিনাই দহে ওনারা যেরকম জানান ওনারা তিনটা চারটা কর্নার আছে ওনাদের ওনারা পেশেন্ট এডুকেশান করেন প্যারেন্টস এডুকেশান করেন ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার আছে এরকম অনেক জায়গাতে অনেক উদ্যোগ ওনারা নিয়েছেন এই কিছু দিন এই গত কয়েকদিন আগে প্রথম আলোতে পড়লাম মনপুরাতে এই যে একজন ডক্টর মামুন উনি খুব ভালো ইয়ে করছেন সবাইকে জান ইয়ে ইনভলভ করে ওখানে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের ব্যবস্থা উনি করেছেন তো অ্যাক্সেসিবিলিটি আসলে প্রথম ইয়ে হচ্ছে সচেতন হতে হবে সচেতনতা হচ্ছে যে কোথায় আমি কি স্বাস্থ্য সেবা পাব সেটা সম্বন্ধে সেটার দায়িত্ব মানে একদম তৃণমূল থেকে আরম্ভ করে টপ লেভেল পর্যন্ত হচ্ছে আপনাদেরও আছে আপনাদেরও জানাতে হবে সেটা আর কোয়ালিটি হচ্ছে কোয়ালিটি আমি যেরকম ওখানে গিয়ে দেখলাম যে বেড়াতে তেরো চোদ্দো বছরের ছেলে আমাদের দেশে যেহেতু সারকাম সিশানটা খুবই কমন ইয়ে এটা একটা রিচুয়াল রিলিজিয়াস রিচুয়াল এবং সামাজিকভাবে ওইটা ইয়ে হয় অনেক ছেলে ওদের মুসলমানি হয়নি কেন হয়নি কেন করার নিয়ে আপনার কোথায় যাব আমরা কোথায় গিয়ে করাবো এটা আর পাবনাতে গিয়ে করতে হলে অনেক খরচ পাবনা সদর হসপিটালে গিয়ে করতে হলে অনেক খরচ আমরা যে আমি যেরকম আমি শিশু থাকতেন আমি ওই পৌরসভার মেয়র যিনি ওনাকে বাতেন সাহেব ওনাকে বলে আসছি যে আপনি যদি একশোটা বাচ্চা মাসে যদি একশোটা বাচ্চা আপনি অর্গানাইজ করেন আমি আমার টিম নিয়ে এসে একদিন থাকব সব বাচ্চা সারকাম সিজন করে এরকম যদি আমরা এক বছর করি তাহলে পুরাটা সব মানে মোটামুটি এবং মানুষজন তখন জানতে আরম্ভ করবে ওখানে যারা ডাক্তার আছে তারাও ইয়ে রিয়েলাইজ করবে এবং ডিমান্ড হবে তখন তখন লোকজন বলবে যে ওখান থেকে এসে করতে করে দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আপনারা কেন করছেন না এবং ওরা তখন বাধ্য হবে করার জন্য ওখানে অবশ্যই একটা অপারেশনও করে দিয়ে আসছি ভালো উচ্চক মিস্টার সাদুল করে মিন্টু গুণি জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ আপনার অনেক গুণ গান করলেন আপনি নিজেও নিঃসন্দেহে গুণী একটু আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে এই যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা বা সব কিছুর মধ্যে যে কমিউনিটিকে এঙ্গেজ করা এবং স্থানীয় সরকার আপনি পাচ্ছেন অন্যরা অন্য জায়গায় হয়তো আমরা ওনারা দুটো জায়গায় দুটো পৌরসভায় গেছেন বাকিগুলো থেকে এক্সপিরিয়েন্স কি হবে অন্যরকম কথা আমাদের শুনতে হবে কি না সেগুলো বিবেচনার দাবি রাখে আপনি নিজেকে কিভাবে এবং আপনার স্থানীয় জনগণকে কিভাবে এর সঙ্গে এঙ্গেজ করতে এবং যেখানে বাধাত আছে কিনা কোনো রকমের চ্যালেঞ্জ অনুভব করেছেন কি না সেটিও যদি জানান আমাদেরকে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে হোসেন জিল্লুর রহমান সাহেবের একটা স্লোগান হলো আমি ফিট দেশ ফিট আর আমি এখন নতুন স্লোগান হলো আমি ঠিক তো দেশ ঠিক আমাদেরকে আগে ঠিক হতে হবে তো আমরা যদি ঠিক হয়ে যাই তাইলে এই সব কিছু সম্ভব শুধু সরকারের উপরে ছেড়ে দিয়ে সরকারের দোষ চাপিয়ে দিয়ে আমরা সেফ হতে পারব না আমাদেরও দায়িত্ব আছে সেই জন্যই আমাদের ঝিনেই দেওয়া আমি যে কারণে এর মধ্যে ইনভলভ হয়েছি আমাদের একজন ডাক্তার নাম হল ইমদাদ তিনি গাইনি বিশেষজ্ঞ তিনি ঝিনে দেওয়াতে আসার পরে উনি আমার সাথে কথা বলেন এবং আমাকে বললেন যে আমার হসপিটালে আপনি মেয়র ভাই একটু সহযোগিতা করেন এবং আমাদের ঝিনেদা প্রেস ক্লাবের সভাপতিকে নিয়ে আসলেন কিন্তু আমি সেদিনও ঝিনেদাতে বলছিলাম যে ওনার চেহারা ফিটফাট না আমাদের জাফরুল্লাহ সাদের মতো বয়স মনে হয় যে বয়স বেশ কিন্তু আমি আমাদের হোসেন জিল্লুর রহমানের এত বয়স মনে হয় সেই জন্য হ্যাঁ আমাদের ডাক্তার সেবা না ইমদাদ সেবা না ফিট না তাই আমি বললাম যে ভাই আপনার তো দেখে শুনে আমার পছন্দ হচ্ছে না তা আপনারে কি হেল্প করবো তা আমি দেখি দুই আষাঢ় আমাদের ভাষা হলো দুই আষাঢ় যাওয়ার পরে বুঝবো যে আপনি কেমন ডাক্তার তা আমি পরে খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে উনি যদি এখানে ক্লিনিকগুলোতে কাজ করেন লেভরি ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারেন আমাদের এত ক্লিনিক আছে ঝিনেদাতে তারপরে দেখলাম উনি কোনো জায়গায় রোগী দেখেন না বাইরে কোনো ক্লিনিকে যান না হসপিটালে ডিউটি করেন 
তখন আমার মনে হলো যে একটা ভালো মানুষ এর সাহায্য করা যায় তা বললাম যে তার আফটার ডিউটি কি করেন হসপিটালে ডিউটি করেন উনি 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 সারা দিনই মানে মানুষের সেবাই করে যান মেডিকেল কলেজ আমাদের 100 বেডের হসপিটাল 50 থেকে 100 উন্নত হইছে কিন্তু পাশে হলো যশোরে 250 বেডের হসপিটাল খুলনাতে 250 বেডের হসপিটাল কুষ্টাতে 250 বেডের হসপিটাল তার চেয়ে আমাদের এখানে মাদের প্রসূতি মা আমরা এই বছর মানে মাসে ওদের চেয়ে আমরা 250 বেশি করছি মানে প্রসূতি মাদের আমরা সেবা দিছি সেই জন্য আমাদের উনি এই ব্যাপারেই থাকেন উনি শুধু এই কাজগুলো করেন তা আমি পরে উনি বললেন যে কি চান উনি বললেন হসপিটালটা পরিষ্কার করতে চাই তা আমরা তো হসপিটালে সপ্তাহে দুই দিন হসপিটালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি তো উনি বললেন না আমার প্রত্যেক দিন করতে হবে হসপিটালটা ভালো করার জন্য পরে করলাম করার পরে উনি বললেন যে আমাদের এই হসপিটালটা সিস্টেমের মধ্যে আনতে হবে এখানে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ওর অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ এবং আমাদের ঝিনেই দা হলো সন্ত্রাসী এলাকা তো সেই জায়গা থেকে আমরা ছিয়ানব্বই সালে একটু রক্ষা পাইছি আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাদের রক্ষা করে দিয়েছেন তা আমাদের ওখানে অবস্থা হলো ভাঙ্গাড়ি মার ডাকবা এ হলো আমাদের ওখানকার স্লোগান ছিল কিছু হইলে ডাক্তার মারো এবং ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করে দাও একটা আর এমন সাত বছর মামলায় ঝুলে সে 